Oke, halo semuanya, selamat datang di lokasi Epi Manam. Ya, dan kembali lagi bersama Diki Minecraft. Ya, udah lama banget saya nggak bikin video tentang Minecraft ya. Dan kali ini saya akan kasih tutorial cara pasang uh, mood shader ya, mood shader di uh, market versi Java. Ya, di sini saya nggak akan ngomong ke versi Pocket Edition, alias versi HP, versi Android, ataupun versi Uh, apa uh, pedrock ya versi konsol atau versi uh, Windows 10 ya ini saya murni yang versi versi Java ya karena uh, yang bisa pasang shader hanya versi Java aja ya oke okay, ya jadi uh, yang kalian butuhkan itu yang jelas kita adalah uh, Optifine ya oke okay, kita bisa apa uh, bisa uh, pasang uh, apa shader Sius RTGI ya yang yang grafiknya begini bagus ya Nah, kita Optifine ya. Ini kita butuh Optifine ya. Kita juga butuh Optiport juga sama Maximum Boost Rate 1.05 ya. Dan tentu juga kita butuh port ya. Nah, saja ya. Tapi Bang, yang lain Pak cuma cukup apa? Cukup install Optifine aja bisa gitu. Nah, iya memang ada yang bisa uh, install Optifine ya. Tapi kalian uh, untuk install Optifine aja itu kalian nggak bisa pakai uh, mod ya. Jadi misalnya jadi sini saya kasih tahu tentang uh, cara biar bisa kasih pasang shader uh, biar juga bisa ditambah pasang mood ya oke yang pertama kalian download dulu uh, apa uh, forge ya gitu di sini saya cari uh, forge nanti saya kasih uh, linknya ya di 16 ini saya pakai menggunakan Minecraft versi 16.3 ya kalian download di sini ya oke okay, ya kita yang paling terbaru guys ya satu titik ya ini, ini yang kita kasih yang uh, inst uh, launcher ya kita kasih yang launcher kita download yang lo sencar dulu ya ini kita tunggu sampai 5 detik ya kita tunggu 5 detik oke okay. oke okay, kita skip oke okay. selanjutnya kita uh, download ya tapi karena saya udah punya guys tuh ya atau nomor 34 ya jadi saya nggak akan download lagi ya karena saya udah punya ya eh so sorry sorry saya salah maksud saya yang installer guys ya maksud saya yang installer ini ya sorry tadi salah soal saya yang launcher kalau yang launcher itu agak gak jalan nantinya ya Eh, pokoknya tadi aja nih kita nunggu di penerima detik saya, saya kita kasih launcher ya nah setiga kalian udah download ya kalian udah download ya kalian install forge kalian itu ya ini ini saya ini kalian buka jar ya buka ini ya nah kalau misalnya kalian nanya bang saya nggak bisa jalan nih guys ini, ini jarnya gitu kalau kayak gini uh, sebelumnya kalian uh, install dulu Java ya gitu kalian install dulu Java ya kalau tanpa Java itu uh, mereka nggak akan jalan jadi sini kalian download Java ya Java download Ya, karena kalau kalau nggak bisa gara tanpa Java ya apa nggak uh, akan jalan gitu ya mereka juga ya karena tinggal download ini aja agree ya download agree oke okay. ya nanti saya juga kasih linknya nah, kalian download saja di sini nanti juga dia akan download sendiri gitu ya untuk cara instalnya ya tinggal klik klik aja ya gitu ya karena tanpa 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 Java ya nggak akan jalan sebenarnya ya oke okay, nanti 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 kalian nanti tinggal kalian install client ya ini install client ya ketika instakannya pokoknya nanti nggak oke okay. ya di sini kayak saya udah ada gitu kayak saya udah ada jadi saya cancel ya gitu. nah setelah untuk ngecek uh, adanya di mana gitu kita buka launcher ya ini saya pakai sorry pakai launcher bajakan ya karena saya 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 nggak asli sorry ya nah di sini kalian bisa lihat uh, port ya port yang ini jangan port uh, saya cancel dulu ya ntar ntar saya cancel dulu ini memang yang auto launcher ya nah ini uh, kalian coba yang 16.3 forge 34.119 ya ini guys nah ini jangan yang ini guys yang ini nggak akan jalan ya tapi jalan yang ini guys nah ini 1.16.3 forge 34.119 ya oke seperti itu ya tapi itu belum beres ya kita mesti uh, pasang yang namanya ketiga mode ini ya OptiForge MC sama Mixin Bootstrap. Nah untuk versi uh, untuk versinya gitu kita download Optifan ya OptiForge ya OptiForge 16.3 ya ini oke okay, ya ini saya yang versi 16.3 ya OptiForge 16.3 untuk kita lihat jadi ya, file di sini ya. nanti untuk uh, tutorial downloadnya nanti saya kasih link aja ya biar gampang ya oke okay, 16.3 di mana di bawah kok nggak salah ya ini ini yang terbaru ya memang ada yang titik tiga tapi khusus hari ini saya uh, kasih ini aja yang lama aja ya gitu karena ini saya tutorial untuk lama titik tiga ini kita download yang versi 0,34 ya berarti yang ini guys ya ini yang ini ya saya seangkat download yang ini karena kalau yang download yang yang baru itu ya nggak akan update sebenarnya gitu jadi ya ini nah, nanti nah itu ya kalian download ini pencet download ini ya oke okay, ya nanti tunggu aja nanti akan download sendiri ya dia ya oke okay. ya before download ya oke okay, simpan aja di mana dulu ya nanti kasih tahu di mana download ya cuma aja instalnya ya oke okay, setelah before di download kita kasih uh, kita pasang mid bootstrap ya 
Amsi satu kos satu titik tiga jar. Isi bootstrap versi satu titik nol lima guys. Nah ini yang file nah, kita ke sini. Ya. Pokoknya nanti tempat dulu atau di mana di mana tuh nanti saya kasih linknya ya biar langsung aja. Ini saya pakai Google biar agak cepat aja ya. Kasih tahu gimana cara downloadnya aja ya. Nah kita kasih download yang satu titik lima yang terbaru yang sebelas Oktober. Ya kita pencet ini aja pencet download ini ya. Pencet download ini ya. Tunggu ya tunggu. Oke, okay. kita tunggu. Ya, misi booster itu tuh uh, karena dibutuhkan. Ya, nggak tahu apa fungsinya. Ya, nah, ketika semua di download itu, itu semua di download ya. Nah ini, ya, kalian juga jangan lupa uh, download optifannya ya, gitu. Karena kalau tanpa optifan, seller kalian nggak akan aktif ya. Kalian uh, langsung ke optifan. Oke, okay. ya, kalian pencet download. Nanti uh, saya kasih linknya download di mana ya. Nah ini uh, show all version. Karena saya saya ini adalah menampilkan yang versi 1.16.3. Ya karena untuk 1.16.4 ini uh, masih baru banget ya dan masih preview version juga. Jadi saya nggak sangat disarankan. Saya kalian download yang versi Optifan HD UG4 ya kalian download ini. Oke. Okay. Karena yang 1.4 ini masih baru guys karena oh yang baru itu ya kalian tahu sendiri lah ya. Banyak masalah. Jadi ini yang versi agak lama ya. Oke. Okay. Tapi kita skip ya kita download pencet download ini ya nanti ada guys tuh Opti Forge ya nanti Opti Fun nampak tidak uh, hari empat jar ya oke okay, seperti itu tapi saya akan download ya guys karena udah download ya hari ini ya akan download dua kali oke okay, setelah ketiga ini ada ya ini yang mix bootstrap Opti Fun MC ya kalian uh, install di uh, apa di di folder Minecraft ya untuk cari tahu uh, apa folder Minecraftnya di sebelah mana uh, ntar saya oh kosong dulu ya oke okay. kita uh, pencet di search ya Kalau minus sepuluh kalian di sini. Kalau misalnya tidak ada, kalian pencet search aja di sini, ya. Oke, okay. uh, Ctrl F aja, ya. Kalian Ctrl F, coba. Ya, yang ini untuk minus sepuluh ya. Di sini kalian cari uh, up data, ya. Nanti ada di app data, guys. Di sini, ya. Bagi kalian yang nggak ada app datanya, bang, ini nggak saya nggak ada taskbar gini, pak, nggak ada kayak gini gitu. Eh, uh, ntar ya, ini untuk minus sepuluh ini uh, agak ini agak agak bingung ya gitu. Mungkin kalian bisa Ctrl V atau Ctrl L, Ctrl C, Ctrl S kalau salah. Oke, okay, uh, nggak apa-apa ya. <laughs> Maaf banget ya ini agak emang agak susah ya. Yang penting kalian cari yang namanya app data aja. Ya. Nah, app data di sini. Ya. Oops, sorry. App data ini untuk minus 10 harusnya ada ini ya. Oke, okay. kita ke app data. Ya. Di ini lokasinya guys di C. Ya. Kalau kalian ingin tahu ini bisa di sini guys di C di user Aditya ya di app data. Nah, bang tapi saya nggak ada app data ya guys. itu karena dia di ini pak uh, di apa di di file ya jadi setting itu karena ini adalah file hidden guys ya di file hidden ya coba kita ke uh, mana ya kita apa lagi oke okay, uh, ini uh, kita caranya kalau misalnya nggak ada app data bang saya nggak ada pak di uh, di c user nah ini oh nama aditya aditya sapi itu nama saya sendiri ya gitu nama namanya bisa beda ya tergantung pokoknya ini nama 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 komputer kalian yang mereka kasih login tuh ya nah ini kita buka sini ya nah, kita cari app data bang apa saya nggak ada app data nih bang Ini caranya adalah kita buka view ini, ya. Terus kita uh, centang-centang ada hidden items, ya. Kita hidden items. Akan muncul app data nah, di sini, ya. Kalau kita buka lokal, ya, buka lokal, ya, uh, uh, buka lokal, tantar ya. Ups, salah, <laughs> sorry ya. Oke, okay, uh, kita buka ini guys, buka roaming, ya. Kita cari titik yang nama titik Minecraft nah ini ya, titik Minecraft. Ya. titik Minecraft ya. Nah, untuk memasang ini yang masang tadi kita di, di dipasang di sini guys di merge. Nah, ini semuanya yang tadi yang saya download itu semuanya download tadi itu uh, di sini simpelnya ya. Itu semuanya simpen di sini. Ya. Terus bagaimana yang tadi yang forge itu guys yang yang forge forge itu. Forge nggak usah, itu udah diinstal di sininya jadi nggak usah diinstal lagi ya. Yang penting yang kita pas ya, kita pindahkan adalah Optifine 16 ini ya. Mission Bootstrap sama Optiforge ya. Nah, setelah itu terinstall kita kita langsung buka ya. Coba kita coba. Ya. Oke, okay. ya. Nah, pastikan seperti yang saya tadi bilang, ini ada ini ya, yang nambah titik. Oke, okay, sorry, sorry, sorry. Ya, nambah titik tiga, ya. Forge tiga empat titik satu sembilan belas. Oke, ya. Kita enter the game langsung, ya. Oke, okay. kita tunggu. Ya, agak lama, sorry ya. <laughs> ya emang begini. Ya, kita saya ini dulu ya. Saya full screen dulu ya. Kita kayak ini. Ya, agak lama di sini sorry ya <laughs> ini saya tanpa edit ya mungkin cuma motong-motong dikit oke okay, uh, di sini ada mods ya single player nah, kita buka single player kita buka dulu ini ya ini buat data apa aja ya ini kita belum diaktifkan ya gitu jadi tutorial kita mengaktifkan nah ini kita masih yang biasa guys ya ini lihat 
masih 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 burik ya gitu masih kotak-kotak. Nah, cara mengaktifkannya kita ke, ke, di option guys, di klik kanan di option ya. Di video setting. Nah, ini ada shader. Nah, untuk shader kalian mesti download dulu Sius uh, Pitja S11 ya gitu. Nah, ini ya. Kalian install dulu Pitja S11 ya kita tes apakah berjalan ya. Kita lihat. Oke. Okay. Nah, ini uh, sebelum kalian saya ini ya, sebelum saya uh, apa sebelum saya Sebelum saya jelaskan ini grafik seperti ini, ini uh, ada ada yang mungkin uh, kalian agak sedikit di, apa ini ya di pengorbankan. Pengorbanan apa bang? Itu performanya adalah performanya guys. Ya performa laptop kalian akan bisa dibilang lelet guys. Ya aku jujur aja ya ini, bab um, saya aja yang menggunakan RTX 2060, ya RTX 2060 yang pegangnya udah canggih aja masih berat guys ya. Apalagi kalau ditambah uh, teksturnya ini frame dropnya akan terasa sekali ya. Ini belum belum termasuk pakai ini ya masuk termasuk menggunakan resource pack ya ini saya menggunakan resource pack ya ini resource pack gratis kalian bisa download aja ya kalian bisa download resource pack ini nih ya yang realistik tekstur ya ini uh, agak agak berat guys ya kalau misalnya saya pakai ini ya coba ya ini agak berat guys ya saya jujur agak berat banget ya kalau pakai saya tambah uh, resource pack nanti saya kasih link downloadnya ya bagi kalian yang bang ini gimana saya cara pasang eh, apa cara pasang resource pack Uh, si software kalian tinggal di sini aja ya tinggal kalian tinggal uh, apa kalian tinggal uh, apa uh, simpan aja di sini pas kalian download tepatnya cat simpan aja di sini ya jadi nanti akhirnya seperti ini guys ya dan ini uh, jujur uh, makan performa banget guys ya tadi yang tadi eh, kalian lihat itu frame rate nya tadi kita 60 sekarang jadi buat 30 fps guys jadi memang berat banget ya <laughs> sorry banget Nah, terus masang nyari software gimana bang terus bang gimana bang caranya biar apa ngaktifinnya kalian buka uh, option ya sini sospek ya nanti kalian tinggal uh, pindahkan ke sini nah pindahkan ke sini ya tinggal pindahkan ke sini nah tinggal yes don itu caranya ya seperti yang tadi ya nah bang itu cara install tadi tuh apa serius ptgi nya gimana bang serius ptgi nya gimana ya gitu coba kita itu sini ya nah seperti ini ada itu caranya guys ya bang terus nanti gimana bang uh, serius ptgi nya gimana bang untuk serius ptgi nah ini saya udah bilang gitu kan nah, kita ini di di, uh, di mod guys di sini nih Emang nanti tante tante sorry ya, so si 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 ada di shader dok salah. Yang di shader guys, di shader pack ini ya, ini kalian install di Seus PTGI ya gitu. Ini saya nanti kasih uh, link download uh, Seus PTGI mana yang versi gratis ya, karena memang Seus PTGI itu bayar sebenarnya itu di Patreon. Tapi sini saya kasih versi gratisnya ya, karena memang developernya juga sebenarnya nggak apa-apa kalau kita uh, versi gratis ya. Ini tuh seperti shader pack. Nah, nanti kita untuk kalian download save PTGI file seperti ini tiga kalian uh, simpan aja di sini ya itu apa uh, filenya yang kayak tadi kayak install mode ya simpannya di uh, shader pack ya nanti saya kasih download downloadingnya ya terus sudah itu ya nanti kita lihat ya tuh ya sudah ada uh, shader shader jadi seperti ini ya gitu. jadi yang tadinya seperti ini guys ini coba ya saya matikan dulu semua ya nanti saya kasih juga itu apa uh, shader pack shader pack juga ya shader pack nanti saya kasih tahu Nah, nanti ya, nah, tadi tadi bagus kayak gitu ya dan tadi agak lama ya. <laughs> hari ini videonya agak panjang ya tapi yang penting kalian ngerti aja sih karena memang progres ya. progres prosesnya memang bisa ini bang kayu rumit ini bang enggak enggak ini gampang nggak gampang gampang ya, ini gampang banget ya ini gampang banget yang tadinya tadi seperti itu gak bagus banget ya kita matiin shader kita off kan ya yang tadinya begitu ya kan sekarang udah bagus banget jadi itu cara pasang uh, shader guys ya Walaupun memang harus saya harus ingatkan kembali ya e, kalau misalnya kalian laptop kalian nggak kuat atau misalnya komputer kalian nggak kuat mending jangan maksa ya karena ini makan performa banget ya jujur gila ya, jadi kalian seperti yang lihat tuh ya sangat ringan ya. di sini saya akan udah tegaskan kembali ya itu sebelum kalian pasang mode ini e, apa e, harus diperhatikan juga e, kompatibilitasnya gitu loh, ya e, kuat gak laptop kalian karena ya, ini berat banget ya oke okay? Ya untuk uh, video hari ini cukupkan sekian dan ya terima kasih yang udah nonton ya. Kalau kalian nggak ngerti silakan kalian komentar aja di bawah komentar gitu ada komentar atau apa ya kan. Dan ya untuk hari ini untuk tutorial uh, ya cukupkan sekian yang semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe kalau kalian siap di mana untuk video terbaru ya gitu. Karena saya bagi kalian yang suka main Genshin Impact saya juga uh, selalu streaming Genshin Impact makanya subscribe kalau kalian siap di mana ya setiap jam 9 malam ya supaya nggak uh, ketinggalan live streaming terbaru ya oke. Okay? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.